ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரெக்கவரி மெக்கானிசம்ஸ் ஸோ நம்மளோட டேட்டா பேஸ் சப்போஸ் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை எப்படி திருப்பி ரெக்கவர் பண்ணுறது ஸோ அந்த அதுக்கு வேறு வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சும்மா அந்த டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசிக் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் காபிக் ஸ்லைட்ஸில் இந்த ஒவ்வொரு டெக்னிக்கையும் நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சரி இப்போ பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா திடி திடீர்னு வந்து ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வருது திடீர்னு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகுது அப்போ மோத நமக்கு வந்து எவ்வளோ பெரிய லாஸ் இப்போது நம்மளோட ரயில்வே ரிசர்வேஷன் சிஸ்டமும் சரி இதை ஆன்லைன் எனி ஆன்லைன் டி டிக்கெட் புக்கிங் இல்லை ஆன்லைன் பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ திடீர்னு ஒரு கிராஷ் வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து நம்ம பேக்கப் இருந்தால் தானே நம்ம வந்து திருப்பி அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பேக்கப்பை எப்படி நம்ம இது பண்ணுறது சேவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் என்னென்ன மெக்கானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த பேக்கப்பை ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அது அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து அது கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு வந்து வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன டெக்னிக்ஸ்ன்னு ஃபோர்த் கமிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் டீட்டெயில்டாக இப்போ ஜஸ்ட் நேம் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ் மட்டும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்னு தெரியணும் ஸோ பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரெக்கவரி மெக்கானிசம்ஸில் என்ன இருக்குது லாக் பேஸ்ட் ரெக்கவரி டெக்னிக்ஸ் அந்த லாக் பேஸ்ட் ரெக்கவரி டெக்னிக்ஸில் நமக்கு இருக்கிறது வந்து இமீடியட் இமீடியட் அப்டேட் டிஃபர்ட் அப்டேட் ஓகேவா இமீடியட் அப்டேட் டிஃபர்ட் அப்டேட் இது ரெண்டுமே லாக் பேஸ்ட் ரெக்கவரி டெக்னிக்ஸில் நமக்கு வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஷேடோ பேஜிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செக் பாயிண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெக்கவரி டெக்னிக் தான் ஃபார்வேர்ட் ரெக்கவரி அண்ட் பேக்வேர்ட் ரெக்கவரி டெக்னிக் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டெக்னிக்ஸு இதை வந்து நம்ம அடுத்த ஃபோர்த் கமிங் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்கலாம் அதுக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் நமக்கு தெரியணும் ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து அண்டூ பண்ணணும் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்தால் அதை வந்து நம்ம அண்டூ பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் ஸோ அண்டூனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு பேங்கிங் அப்ளிகேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது நம்மளோட யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இன் பிட்வீன் நம்ம சிஸ்டம் வந்து நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் ஸோ நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு நம்ம பாதி டிரான்சாக்ஷன்லே வந்து நெட்டு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஒன்று ஃபுல்லாக நடக்கணும் இல்லைன்னா நடக்கூடாது நம்மளோட அட்டாமிஸ்டி ப்ராப்பர்ட்டியை எப்பயுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் பாதி டிரான்சாக்ஷனில் பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இல்லை சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன என்ன பண்ணணும் அது வந்து அட்லீஸ்ட் பழைய வேல்யூக்காக நம்ம கொண்டு வரணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த எந்த டேட்டா பேஸ் வேல்யூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த வேல்யூவுக்கு நம்ம ஒரிஜினல் வேல்யூவுக்கு நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒரிஜ் இன் பிட்வீன் ஒரு நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது ஒரு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம திருப்பி ஒரிஜினல் வேல்யூ கொண்டு வரோம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து அண்டு அண்டு அப்படின்னா திருப்பி நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து ரீ ரீஸ்டோர் பண்ணுறது தான் வந்து அண்டு ஓல்டு வேல்யூ ஓல்டு வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் வேல்யூ பழைய இருந்த வேல்யூவே நம்ம வந்து திருப்பி கொண்டு வர்றது தான் வந்து அண்டு சரியா இஃப் அ டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயில்ஸ் இன் பிட்வீன் வித்தவுட் சாட்டிஸ்ஃபைங் தி ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் அப்டேட்டட் பை எனி அதர் டிரான்சாக்ஷன் தென் அண்டு இஸ் பர்ஃபார்ம் டு ரீஸ்டோர் த வேல்யூ ஆஃப் டேட்டா ஐட்டம்ஸ் வித் த ஓல்டு வேல்யூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீடூன்னு இருக்குது ஸோ ரீடூ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் ஓகேவா முடிச்சு அது முடிச்சாச்சு கமிட் பண்ணியாச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் நமக்கு ஒரு அப்டேட் வந்தாலே என்ன அர்த்தம் நம்ம கரெக்டாக அமௌண்ட் வந்து டெபிட் ஆகிருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா நம்ம சிஸ்டமை ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஓகேவா நாலு அதுக்கப்புறம் எங்கே வேணாலும் வந்து இந்த டேட்டா பேஸ்ன்னு நான் சொல்லும் போது டேட்டா பேஸ் சர்வர் வந்து எங்கேனாலும் இருக்கலாம் மல்டிப்புள் டேட்டா பேஸ் சர்வர்ஸ் இருக்கலாம் சரியா இந்தியாவிலேயே மல்டிப்புள் டேட்டா
நான் திருப்பி என்ன பண்ணணும் அதை ரெக்கவர் பண்ணணும் நான் வந்து போன இது மாதிரி பழைய வேல்யூக்கே கொண்டு வரணும்னு சொல்ல முடியாது ஏன் சொல்ல முடியாது போன தடவை வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து நான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணினேன்னு சொல்லலை அதாவது கம்மிட் ஆச்சுன்னு நான் சொல்ல முடியாது ஓகேவா எப்போ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அது வந்து கம்மிட் ஆகிடும் ஓகேவா கம்மிட் ஆனால் அது டேட்டா பேஸில் அப்டேட் ஆகும் போன கேஸில் என்ன ஆயிடுச்சு நான் அதை கம்மிட் பண்ணவே இல்லை நான் நான் பாதியிலே வந்து விட்டு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சு ஏதோ வந்துச்சு ஸோ வந்து பழைய ஒரிஜினல் வேல்யூ பழைய ஓல்டு வேல்யூக்கே வந்து ரீஸ்டோர் பண்ண சொன்னேன் இப்போ என்ன ஆகுது நான் என்னோடய ட்ரான்சாக்ஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுச்சேன் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் ஒரு டேட்டா பேஸ் கிராஷ் ஆகுது அப்போ போது வந்து அதை ரிக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேஸில் என்னோடய பழைய இது ட்ரான்சாக்ஷனு பழைய வேல்யூ வந்து நம்ம ரீஸ்டோர் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணும் போது அதை கரெக்டாக நான் டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ போது நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ரீடூ கமெண்ட்ஸ் ரீடூ கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவேன் இட் செட்ஸ் ஆல் த வேல்யூ ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் டிஐ டு த நியூ வேல்யூ நியூ வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னால் கமிட்டான பிற்பாடு கமிட்டான பிறகு தான் நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு கமிட்டான வேல்யூ தான் வந்து நியூ வேல்யூ ஓல்டு வேல்யூ அப்படின்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக டேட்டா பேஸில் இருந்த வேல்யூ தான் ஓல்டு வேல்யூ இஃப் அ ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபெயில்ஸ் ஆஃப்டர் கமிட்டிங் எ வேல்யூ தென் ரீடூ கேன் பி அப்ளை டு பிரிங் பேக் தி கமிட்டட் வேல்யூ அதுதான் வந்து ரீடூ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் டூ டூனால் வந்து எ ட்ரான்சாக்ஷன் மூஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நான் சப்போஸ் ரீட் ஆஃப் ஏ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் கொடுக்குறேன்னு வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் டபிள்யூ ஆஃப் ஏ கொடுக்குறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சிருச்சா டூ ஆர் ஆஃப் ஏ இந்த ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ஸ்டேட் ஓவர் ஸ்டெப் ஓவர் நான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணுறேன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் டென் சப்போஸ் இங்கே டென் அப்படின்னா டென் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரீட் ஆஃப் ஏல டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டென் தேர்ட்டி டபிள்யூ ஆஃப் ஏ அப்புறம் டூ டூ போயிட்டு டூ டபிள்யூ ஆஃப் இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுது டூ டபிள்யூ ஆஃப் ஏ ஸோ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி இங்கே ரைட் ஆகும் ஸோ ஓ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஒன் ஒரு ஆப்ரேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அடுத்தடுத்த லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த டூ டூ ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட்டர் நானே கோ டு த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம கோ டு நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அது டூ 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 ஆர் ஆஃப் ஏ டூ ஏ டூ டபிள்யூ ஆஃப் ஏ ஸோ இது முடித்தோடனே அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்ல வராங்க சரியா இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஒரிஜினல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் டேட்டா பேஸில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ டூ டூவில் ட்ரென் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரென் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டூனால் ரீட் ஆப்ரேஷனோ ரைட் ஆப்ரேஷனோ நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சப்போஸ் அப்போ வந்து ஒரிஜினல் ஸ்டேட் டேட்டா பேஸில் இருக்குது இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நியூ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுச்சு அதாவது கமிட் ஆகிடுச்சு அதாவது ட்ரான்சாக்ஷன் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு ஓகேவா நியூ ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே என்ன அது கமிட் ஆகிடுச்சு கமிட் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ மொதல் நான் என்ன பண்ணணும் ரீடூ பண்ணணும் ஏன் அப்படி ஃபெயிலியர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் நான் ரீடூ பண்ணுவேன் ஏன் ரீடூ பண்ணுறேன் ரீடூ பண்ணால் எனக்கு திருப்பி இதே நியூ ஸ்டேட் கிடைக்கும் சப்போஸ் நான் வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டடு ஆனால் நான் வந்து திருப்பி அண்டூ பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு தான் கிடைக்கும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்னால் எனக்கு இந்த ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு தான் வந்து கிடைக்கும் சரியா ஸோ எப்பயுமே வந்து கமிட்டான பிற்பாடு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன் வந்து ரீடு அப்போ தான் எனக்கு அந்த அந்த கமிட்டான வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும் சரியா சப்போஸ் நான் அண்டூ பண்ணுறேன்னா எனக்
சிஸ்டர் கிராஷ் அக்கர்ஸ் ஆஃப்டர் கமிட் ஸோ இந்த கமிட் ஆனதுக்கப்புறம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நான் என்ன பண்ணணும் ரீடூ பண்ணணும் ரீடூ பண்ணி எனக்கு நியூ ஸ்டேட்டுக்கு போய்டும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சஸ்பெக்ட் ஸ்டேட்டு சிஸ்டம் கிராஷ் டூ இப்போ சப்போஸ் கிராஷ் வந்து பிஃபோர் டூ அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே டூ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் கிராஷ் அக்கர்ஸ் பிஃபோர் கமிட் கமிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு சிஸ்டம் கிராஷ் ஆகிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு வந்து நான் ரீ நான் என்ன பண்ணுவேன் அண்டூ பண்ணுவேனா ரீடூ பண்ணுவேனா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அண்டூ பண்ணுவேன் அதான் கிளியராக போட்டிருக்கேன் அண்டூ பண்ணி எனக்கு வந்து அது வந்து நியூ ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போயிடும் நியூ ஸ்டேட் இல்லை சாரி இது வந்து எனக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போயிடும் நியூ ஸ்டேட்டுக்கு வராது ஏன்னா நான் வந்து அண்டூ பண்ணனே இல்லையா அண்டூ ஐ மீன் அண்டூ பண்ணுறேன் இல்லையா அதனால் எனக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு தான் கொடுக்கும் நான் ரீடூ பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு நியூ வேல்யூ கிடைக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் இது ஒரு லாக் ஃபைலில் லாக் லாக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லாக் ஃபைல்னால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு லாக் ஃபைலில் மெயின்டைன் ஆகும் அது ஹிஸ்ட்ரி எந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எப்போ பண்ணணும்னு சொல்லி மெயின்டைன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரௌசரில் ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கூகுள் குரோம் ப்ரௌசரில் ப்ரௌஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன இருக்கும் நம்ம என்னென்ன பேஜெல்லாம் ப்ரௌஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி லாக் ஃபைலில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எத்தனை மணிக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் அதில் வந்து நம்ம இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் ரெக்கவர் ஸோ இந்த லாக் ஃபைல் ஃபைல் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தாலும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபைல் வந்து நம்ம வந் பேக் லாக் ஃபைல் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல பத்திரமாக வச்சுருப்போம் அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ ஃபெயிலியர் வந்தாலும் அந்த லாக் ஃபைலை யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ்னா திரும்ப சொல்கிறேன் எங்கே வ எப்போ நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் வருதோ அந்த ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் என்ன பண்ணும் அந்த இடத்துல வந்து ஃபெயிலியரே வராத மாதிரி ஒரு இடத்துல அந்த லாக் ஃபைலை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதை தான் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜ் ஏன் அந்த லாக் ஃபைலை பத்திரமாக வைப்போம் வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரெக்கவர் பண்ண போகிறோம் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு எந் எதாவது ஒரு பொருள் ரொம்ப வேல்யூபிள் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு எப்படி அதை நான் பத்திரமாக வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ எந்த வந்தாலும் நான் அதை ரொம்ப பத்திரமாக கேர்ஃபுல்லாக வைக்கணுன்னா என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கு மட்டும் எந்த ஹார்ம் வராமல் நான் ஒரு இடத்துல பத்திரமாக வச்சுப்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சப்போஸ் என்னோடய மார்க் ஷீட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து என்னோடய மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரிஷியஸ் ரொம்ப எனக்கு வந்து அது முக்கியம் ரொம்ப வேல்யூபிள் ஸோ வந்து இப்போ வந்து திடீர்னு வந்து ஒரு ஃப்ளட் வருது எதாவது வருது அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வர போகுதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எதை வந்து நான் வந்து ரொம்ப ப்ரிஷியஸ் என்னால் திருப்பி ரெக்கவர் பண்ண முடியாது என்னோடய மார்க் ஷீட்ஸுக்கு தான் நான் ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பேன் ஓகேவா ஹை ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன் ஸோ அதை மட்டும் நான் வந்து பத்திரமாக ஒரு இடத்துல வைப்பேன் ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன எனக்கு வந்து வேலைகள் மற்ற மற்ற நான் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால அதை நான் பத்திரப்படி வைப்பேன் ஸோ எவ்வளோ உள்ள தண்ணி வந்தாலும் நான் வந்து மார்க் ஷீட்டை ஒரு சேஃபான இடத்துல வைப்பேன் அதே தான் நான் இங்கே சொல்ல வரேன் லாக் ஃபைலுங்கிறது ஒரு ஃபைல் அதை வந்து எங்கே நம்ம வந்து சேஃபாக வச்சுருப்போம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேபிள் ஸ்டோரேஜில் வச்சுருப்போம் அதாவது எவ்வளோ கிராஷ் வந்தாலும் அந்த ஸ்டோரேஜ் அந்த பத்திரமாக இருக்கிற இடத்துல போய் நம்ம போய் அந்த லாக் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சிஸ்டமாக ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ அதுதான் வந்து இந்த லாக் ஃபைல் ஸோ அதில் வந்து இதில் தான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து நம்ம இங்கே மெக்கானிசம்ஸ் பார்த்தேன் இல்லையா லாக் பேஸ் ரெக்கவரி இல்லை வந்து டிஃபர்ட் அப்டேட்டை இமீடியட் அப்டேட் எல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரெக்கவரி மெக்கானிசம்ஸ் இன் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட பேசிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து லாக் பேஸ்ட் ரெக்கவரி